ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂസ് സെഷൻ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്ലൂ റിബൺ കമ്മിറ്റിയും പിന്നെ കാഡ്ബറി കമ്മിറ്റിയുമാണ് സോ ബാക്കിയുള്ള കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻബറി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സി ഗ്രീൻബറി കമ്മിറ്റി സി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കാഡ്ബറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ റിബൺ കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കാഡ്ബറി കമ്മിറ്റി മെയിൻലി യു കെ ബേസ്ഡും ബ്ലൂ റിബൺ കമ്മിറ്റി യു എസ് ബേസ്ഡും ആണ് ഗ്രീൻബറി കമ്മിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് റിച്ചാർഡ് ഗ്രീൻബറി ആണ് മാർക്ക് സെൻറ്റ് സ്പെൻസർ എന്ന റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള റിച്ചാർഡ് ഗ്രീൻബറി ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ഈവൻ ദോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് സി എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉള്ള മിക്ക കമ്പനീസിൻ്റെയും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ എന്താണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫുകളുടെ പേ വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മെയിൻലി ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇന്ത്യ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ഇൻ യു കെ സോ ഒരു യു കെ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ബേസ്ഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഗ്രീൻബറി കമ്മിറ്റി സോ ഇതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓഫ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാൻ പാടില്ല നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചെയർമാൻ ഹു ടു ഹി ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഡയറക്ട്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി വാട്ട് എവർ ദ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്ന കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അമെൻമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ആരെല്ലാം ആണോ ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം എല്ലാ വർഷവും ദേ വിൽ ബി സബ്മിറ്റിംഗ് എ റിപ്പോർട്ട് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചെയർ അതിൽ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എല്ലാ വർഷവും അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ വരുന്നവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ വിൽ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ബോർഡാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഹയർ ലെവൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പിന്നീട് പറ്റും പക്ഷെ എന്താണോ അതിന്റെ ലെവൽ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഏതില് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ
കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസിൻ്റെ ടേം പീരീഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ അവരുടെ സാലറി എത്രയാണ് അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ബോണസ് ആയിട്ട് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഷെയർ ഓപ്ഷൻസ് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുമാത്രമല്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് മേ ബി ഹാവിങ് സം അതർ ബിസിനസ് അങ്ങനെ വല്ല ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ തന്നെ വേറെ കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ പാർട്ട് ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് റെമ്യൂണറേഷൻ പോളിസിയാണ് സി വെൻ എവർ ദേ ആർ ഫിക്സിംഗ് ദ റെമ്യൂണറേഷൻ പോളിസി ദേ ഹാവ് ടു ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിനെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല പുതിയതായിട്ടുള്ള ടാലൻറ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ നല്ലൊരു പാക്കേജ് നല്ലൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ പാക്കേജ് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നല്ലൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ തന്നെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് ഈ റെ കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പാക്കേജ് ദ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രൊവൈഡിങ് മോർ അങ്ങ് എന്താണോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ദേ ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ദ ഹാവ് ടു കമ്പയർ ദി അതർ കമ്പനീസ് സാലറി ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള അതർ കമ്പനീസിന്റെ സാലറി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു പാക്കേജ് വേണം അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആ പാക്കേജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല വെൻ എവർ ദേ ആർ ലൈക്ക് ഡിസൈനിങ് ദ റെമ്യൂണറേഷൻ പെർഫോമൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സോ പെർഫോമൻസിൽ പാനുവൽ ബോണസ് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്രത്തോളം ആണ് ടേം പീരീഡ് എത്രത്തോളം ആണ് എത്ര വരെ ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വെൻ എവർ ദേ ആർ ഗിവിങ് ഗ്രാൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ഗിവിങ് ഇൻ എ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ട ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എനി ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഡയറക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് നെവർ ഇഷ്യൂ കമ്പനി ഷുഡ് നെവർ ഇഷ്യൂ ദ ഷെയർ അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല this is related with the remuneration policy then related with the service uh, service contract and compensation whenever a director is terminated earlier early termination the case le endengilum compensation director eligible aano illayo ennulla karyangal mention cheyittundavanam and whenever they are giving notice period longer notice period avoid cheyanam and even though director aanu director will be engaging lot of contracts pettanu thanne oru divasam paranju vaikkan padilla ആ ഒരു കാലാവധി എത്രയാണോ ആ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആളെ സക്സ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നോട്ടീസ് പീരീഡ് അല്ല കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റൂള് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല കേസും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഓരോ കേസും ഓരോ ഡയറക്ടറിനെയും പോകാനുള്ള കാരണം പല റീസൺസ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻഡിവിജ്വലി തന്നെ ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് ഇൻ ദ ലീഗൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ആ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉള്ളത് അതിനെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെ വേണം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെൻ എവർ വി ആർ ഗിവിങ് എനി കോമ്പൻസേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവിങ് ഇൻ എ ലംസ് എമൗണ്ട് ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്
ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഫിലിപ്പ് ആംസ്ട്രോങ് നീഗൽ പെയിൻ റിച്ചാർഡ് വിൽക്കിൻസൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടി ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സാണ് സി അൺലൈക്ക് ഓൾ അതർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ടൈം ഫ്രെയിമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പല റിവിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നാല് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് നാല് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കിങ് വൺ കമ്മിറ്റി വന്നിട്ട് നയൻറ്റി ഫോറിൽ കിങ് ടു നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തേർഡ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ നാല് ഫേസസിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സി ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഗവേണൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കമ്പനികൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി വാട്ട് ഈസ് എ മേജർ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ കീ എലമെന്റ് ആയിട്ട് കിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ പറയുന്നതാണ് അവർ മൂന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏതിലേക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫോർ ഗുഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സി ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചാണ് കിങ് കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്തെങ്കിലാണെന്ന് നോക്കാം സി ഫസ്റ്റ് വൺ കിങ് വൺ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സി ബോർഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് മാൻഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അവരുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പൻ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ അബൌട്ട് ദ മാക്സിമം ടേം പീരീഡിനെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ബോർഡിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് സെലക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് ടേം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ പാർട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ റെമ്യൂണറേഷൻ പാർട്ട് റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ കേസിൽ എത്രത്തോളം മാക്സിമം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്രത്തോളം വരെ ആവാം എങ്ങനെയാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആനുവലി എത്ര മീറ്റിംഗ് വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം മിനിമം സ്റ്റാറ്റുറി ആയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദെൻ അബൌട്ട് ദ ബാലൻസ്ഡ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം ദെൻ അബൌട്ട് ദ ഓഡിറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അഫോമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പല മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പല തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും മൈനോറിറ്റിനും മെജോറിറ്റി രണ്ടുപേരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വേണം അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ അബൌട്ട് ദ സ്പെസിഫിക് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ എത്തിക്സ് സോ കമ്പനിയുടെ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്താണെന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് കിങ് വൺ കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ കിങ് ടു കമ്മിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടൂലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈൽ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ കിങ് വൺ കമ്മിറ്റി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് വരുന്നതാണ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റോൾസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിങ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില
then about risk based internal audit see king 2 le parna risk management separate aanu internal audit separate aanu king 3 lekku verumbo idu rendum combined aanu avade or integrated approach idu rendinum koodu kodukku kaaranam internal audit um risk um rendum koodi onnichu povunna reethiyilekku king 3 committee il verunnundu adu rendum separate aayittu ella kaanandathu ennana king 3 report il parayunnathu then about the shareholder approval on executive directors remuneration see executive non executive directors in the remuneration fix board they should get permission or approval from the shareholders and that's another point then next one is about the performance evaluation see board in the directors in the all of them performance evaluate cheyunnathu enganeyana ee performance inde base cheyidittu irikkanam ivide remuneration fix cheyindathu idinde criteria enganeyana set up cheyunnathu ennulla karyangalana onnu nokkeyanadathu idana king 3 il verunnathu പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഐ ടി ഗവേണൻസ് സി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൈബർ ലോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഐ ടി ഗവേണൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ദെൻ ബിസിനസ് റെസ്ക്യൂ സി ഒരുപാട് ഈ റിസെഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പനികളെയൊക്കെ എങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അബൌട്ട് ദ ഫണ്ടമെൻ സി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കമ്പനി മറ്റുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഈ മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവരുടെ റെമ്യൂണറേഷനിൽ ബാധിക്കും ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ ബാധിക്കും സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസീസും ഇവർ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് കിങ് ത്രീ കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്നത് സി കിങ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം പറയുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആ ഒരു ടൈമിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡി കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലോകം മൊത്തം ഇതിൽ അത്ര ഫോക്കസ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കൊറോണ പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിനൊരു കളക്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പോഴും കിങ് ഫോർ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവൽ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സി വെൻ എവർ ദ ആർ ഫിക്സിംഗ് ദ റെമ്യൂണറേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫെയർ ആയിരിക്കണം സി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ സി എസ്പെഷ്യലി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിലുള്ള റെമ്യൂണറേഷന്റെ കേസാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്ന ടാക്സ് സ്ട്രാറ്റജീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ കിങ് വൺ ടു ത്രീ ഏത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുകൂടെ കിങ് ഫോറിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അബൌട്ട് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് രണ്ടിന്റെയും അതായത് ഇപ്പൊ കമ്പനി സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡീസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ദെൻ എബോ അഗെയിൻ ഡെലിഗേഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് ഡെലിഗേഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ഡെലിഗേഷൻ ടു കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് സി ഡെലിഗേഷൻ എന്നൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും തന്നെ സോ ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനൊക്കെ പാരലി ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരായിരിക്കണം ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹൂ വിൽ ബി ഹെൽഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അതുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കമ്മിറ്റിക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് സോ ഇപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി സോ ഇവരെയൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സോ ഇത്തരം കമ്മിറ്റികൾക്കാണ് ഈ എല്ലാത്തിനുള്ള അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും ഒരു ബോർഡ് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സമയത്തിന് ചെയ്ത് തീർക്കാനും പറ്റില്ല എഫിഷ്യന്റും ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ദെൻ എഗെയിൻ അബൌട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഡിസ്ക്ലോഷറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കണം ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ദ കമ്പൈൻഡ് അഷുറൻസ് മോഡൽ
സി എസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് നമ്മളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഫോക്കസ് കാണുന്നില്ല സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അത് കിങ് ഫോർ കമ്മിറ്റിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആക്ടിലാണ് സി എസ് ആർ ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കിങ് ഫോറിൽ ആണ് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് കിങ് ഫോർ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കൂടി കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അതിലായിരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെക്കാളും സോ അവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഇതാണ് കിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത് നാല് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കിങ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും ഗ്രീൻബറി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് write it in the comment box thank you